Здарова всем! Это снова я. А старый, старый, новый караоке, старый, но кто придумал такое название? Не пойму. У меня, короче, сейчас, прикиньте, вот не зря говорят, нельзя выносить на ночь мусор. Не зря это вообще тема. Это капец. Мусор решил вынести, пойти сходить. Ну, мы там поужинали, там все дела. И думаю, такая, пойду-ка я мусор вынесу. Случилось вообще нечто. Нечто случилось. Короче, примета не выносить вечером мусор работает. Работает. Так, что это такое? Почему это так? Почему так? Опять про мистику? Да нифига. Я... Ладно бы про мистику. Нет. Какая нафиг мистика? Нет. Нет, не мистика. Абсолютная... Абсолютные реалии. Ну, мистика в этом разве что только заключается в том, что у меня лицо в пикселях. Нет, не в этом, конечно. А в том, что примета рабочая, рабочая примета. Короче, пошла я, значит, вынести мусор. Просто я немножко ждала, пока люди присоединятся. Пошла выносить мусор. У учат же нас приметы. Не ходите на ночь, не выносите мусор. Я пошла. Так пошла еще и на улицу, думаю. Ну что, проветрюсь заодно, нормально. Иду, 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 иду. И у меня украли шапку. Видите, я теперь без шапки сейчас сижу. Вот та шапка красненькая, которая была у меня в предыдущем стриме, ее, короче, сперли. Вообще, что, про... что творится? Что творится? Так что не выносите вечер мусор. А то вдруг у вас тоже украдут шапку. Блин, что у меня, что у меня под глаз? Где зеркало? Немножко, немножко осыпались эти блё, блёсточки, блёсточки. Немножко осыпались. Но об этом потом. Кстати, а где моя эта штучка? Блин, какие-то растеряшки просто. Растеряшки, потеряшки, воровашки. Где? Ну что, упала что? Блин. Шапку. Каким это образом украли? Ну, сняли. Сняли с головы прям. Вот так кто-то бежал, ребенок какой-то. И сорвал. Ну, такой, так, хоп, и побежал дальше. Так. Я потеряла одну штучку. Че? А вот я нашла точно. И она, оказывается, уронилась. Уронилась эта штучка. Ой. Ну, ничего. Штучку нашла. Это хорошо. Хоть штучку нашла. Вот. Ну чё, будем дальше петь? Добрый вечер, Надика, добрый вечер! Добрый, 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 добрый. Но не слишком. Украли шапку. Украли шапку. Ну так, в принципе, нормально все в целом. Шапку немножко жалко. Придется новую покупать. Дела отлично, практически. Потому что если бы не шапка... Сусани, ты кто такая? Ну я такая, прям вся такая, раз такая, прям... Ну вот, а я такая вся такая прикольная, вся такая могу петь, могу красивую песенку спеть. Ну, из города Москва, из города Москва. Какое нафиг метро? Какое нафиг метро? Я еще буду метро сейчас рассказывать. Ну, Марина. Ну, шапка мне нужна, я хочу шапку. Вот мне человек под предыдущим роликом написала, что типа... Нравятся какие-то экскурсии там в городе, что... Но ну, мы экскурсии в городе Рилли не проводим никакие. Нет никаких экскурсий. Какие нафиг экскурсии? Никаких экскурсий нету. Вот. А там... То, что там мы гуляем, это совершенно другая тема. Это совершенно другая тема. Ну, где именно? Около кружки, около Макдональдса или через мост с рекой? Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Пока секрет. А ты что, тоже из Марина? Ну, класс, Марина работала, это хорошо, это хорошо, это хорошо. А есть песни про Марину? Давай в качестве знакомства, Сусанин, я исполню мелодию. Думай недолго, у тебя мало времени на то, чтобы тонуть, и нельзя захлебываться мы в этом море, мы со 
Удаленная вода, льды это истории Льются вниз по волосам, плыви, вылезай Шагай, 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 убегай, плыви, вылезай Плыви, вылезай Шагай, 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 убегай, плыви Звезды, отпусти меня туда, пока не поздно, разбуди во мне меня, небо в иголках, колет голод мне живот, дождь очень колко, льется вверх наоборот, плыви, вылезай, шагай, 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 убегай, плыви. Шагай, 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 убегай, плыви, вылезай. Думай о море, на нем жарится закат. Дым — это истории, заменяют там лака. Думай о море, на нем жарится закат. Дым — это истории, заменяют там Шагай, 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 убегай, плыви, вылезай. О, Машуточка, привет, Машуточка. Правильно, Маш, ты говоришь. Еще такой караоке. Вообще интересно, но в качестве, конечно, пиано тут не очень определенно. Только такой вариант. Прости, мне придется убить тебя. Ведь только так я буду знать точно. А что, ничего так, в принципе. Только музыка грязная на фоне, то есть она не чистая абсолютно, к сожалению. Прости. Прости. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно. Ты красным небесом. Как речка вниз Взгляд опустил, что такого Потом объясню, спи Как в старости ночью спокойно Уйдешь, не заметишь Помягче вымру подушку Спи, крепко, подружка, прости Мне придется убить тебя Ведь только так я буду знать точно что между нами ничего и никогда Уже не будет возможно Мне придется убить тебя Ведь только так я буду знать точно Что между нами ничего и никогда Уже не будет возможно Мне придется убить тебя Ведь только так я буду знать точно Что между нами ничего и никогда уже не будет возможно. Ну, как обычно, поставили в конце этим. Ну ладно, чё. тут такие бабские терки, все со всеми ругаются. Из советских фильмов, ну, да, какие-то знаю, наверняка. Давай посмотрим, какие вообще есть. А, типа, а нам все равно, а нам все равно, да. Хоть боимся мы волка и сову. Может, споешь? Я люблю, например, песню Александра из Москва слезам не верит. Слушаю и сразу вспоминаю бабушку. Она тоже Александра. Ну, давай посмотрим. Ну, я так ее не помню. Давай посмотрим. Ух ты! Кто мне поцелуйчики прислал? прислал? Надя. Муа. Ну, или можешь какую-нибудь другую. А то у меня тянет что-то сегодня вечером советские песни. Маш, для тебя все что угодно. 
Еще люблю из служебного романа песни, да и сам фильм хороший, я с тобой согласна полностью. Именно наш советский двухсерийный есть современная версия, но она просто рядом сняла. Слушай, я с тобой абсолютно согласна, мне вообще не понравилась современная интерпретация. Э, По-моему, это вообще не то абсолютно. Давай. И сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась, Москва слезам не верила. А верила любви Снегами запорошена Листвою заворожена Найдет тепло прохожему А деревцу земли Александра, Александра Это город наш с тобою Стали мы его судьбою ты вглядись в его лицо, Что мы не было в начале, Утоли там все печали, Вот и стало обручальным Нам садовое кольцо. Москву ремины красили, Дубы стояли князями, но не они, а я сини, без спросу наросли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами Крутит вас над мостовой Ясень с видом деревенским Приобщился к вальсам венским Он пробьется, Александра Он надышится Москвой Москва тревог не прятала Москва видала всякое, Но беды все и горести Склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, Но верная и чистая, Поскольку материнская Любовь других семей. Александра, Александра, этот город наш с тобою, Стали мы его судьбою, Ты вглядись в его лицо, Чтобы не было в начале, Утоли там все печали, Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Ну вот как-то так. И служебного романа можно тоже посмотреть. Знаешь, как говорят, не умеющие лучше не браться, вот и наши режиссеры не всегда удачно снимают современные версии старых фильмов. Ну, тут, знаешь, как бы, мне кажется, в этой ситуации просто, ну, думали, раз в свое время это хорошо зашло, типа, чтобы особо новое что-то не придумывать, да, давай сыграем на то, что что как бы велосипед изобретать и сделаем просто современную интерпретацию того, что когда-то было так востребовано. Ну, и востребовано на сегодняшний день, что тоже не новость, в общем-то. И вот, как бы этим руководствовались, понимаешь. По сути, это они ничего не сделали, то есть то же самое, то же самое. По факту-то, да? То же самое, только просто современные вариации. То же самое с Вием, да? Я, по-моему, даже не стала буквально смотреть Ви, потому что, ну, для меня Ви, он в том виде, в котором снят был, да, это старенький фильм и все такое, но именно в том виде он и есть такой, какой классный, да, какой он есть. И я не хочу его как-то в своей голове коверкать и подобное. Ну, это такое-то мое мнение. Так, Ленуся, спасибо за доставленное удовольствие, подпевала тебе, сидела. Ну, это же великолепно, слушай. Это великолепно. Ну да, абсолютно согласна. Кому-то, конечно, нравится современная версия, но я за старые фильмы очень люблю. Ну, да.
больше покоя нет Весь день я жду кого-то Весна, встречаю я рассвет И все из-за кого-то Ною нет кого-то, а где найти кого-то Могу весь мир я обойти Чтобы найти кого-то Чтобы найти кого-то Могу весь мир я обойти Хранящая любовь, неведомые силы, Пусть не время вернется вновь ко мне, мой кто-то милый, Но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то, Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я весь бы отдала. Ну, по-моему, достаточно красиво. Красивая, конечно, композиция, она мне тоже очень нравится. Кстати, раз у нас такой разговор зашел, вспомнил до Шерлока Холмса, именно нашего с Ливановым и Соломиным. В бесподобных фильмах много роди, но я больше всего люблю собаку Баскровили. Блин, то же самое вообще, собака Баскровили рулит. Согласна, мне тоже очень нравится. Я смотрю, на вкусы с тобой совпадают, кстати. Кто э, как-то посмотрела пару серий современного с, Бенедик, с Бенедиктом этим, ну тоже рядом не стоял, ну вот видишь, надо же, я даже тоже не смотрела, я, ну так вот, знаешь, я такая категоричная абсолютно поклонница, тот же служебный роман, опять же, смотрела мельком, ну как бы показывали по телевизору, ну я думаю, ну окей, посмотрю, так что так. Но вот прям вот все равно, да, там посмотрела и думаю, о боже, нет. Вот служебный роман и Шерлока Холмса, и Шерлока Холмса, а, и Шерлока Холмса, собака без кривили, готова хоть каждый день пересматривать. Ну, я с тобой солидарна, я с тобой солидарна, потому что, ну, действительно, ну, такие классные фильмы. А мне еще нравится, ну, «Москва слезам не верит», кстати, тоже очень хороший фильм, очень достойный, и его приятно смотреть. Вообще, я думаю, ну, это известный уже факт, массы едят какашки. Ну вот я так прям скажу напрямую. То есть то, что у нас находится в тренде, это полный шлакоблок. <laughs> Просто ты заходишь туда и понимаешь, ну я не про все прям говорю, но в основном, да, в тренде у нас находится, как правило, как правило. Но иногда туда попадают такие прекрасные ролики, как мой, например. <смех> мой попадал в тренд ролик, да. Или другие ролики тоже, я знаю. Или другие ролики, да. Вот. Я знаю, что... Ну, там, короче, один чувак, я так расскажу поверхностно, немножечко не буду уточнять, так, дабы не делать рекламу. Вот, и у него тоже ролики такие хорошие, добрые, позитивные, все такое, несут лишь добро и счастье, не знаю. И что я хочу сказать, что я хочу сказать. Да, такие ролики периодически попадают, но это редко. А мне тоже приятно, кстати. Вот, ну ты знаешь, это редко прям, что вот так вот попадают. Такие хорошие ролики в тренды, а как правило, все-таки там отстой какой-то находится в топах. Ну, в топах имеется в виду в трендах, конечно. Потому что массы, массы, к сожалению, у нас. Вот чем ты, короче, тупее делаешь видео, тем лучше. Вот чем там тупее все будет, тем лучше. Вот чем вот ниже интеллект, тем великолепнее. А таких, как мы с тобой, интеллектуалов-то немного, понимаешь? Вот у меня банально, да, там вышел ролик, где я, э, ну, вот говорю, почему там мало просмотров, пытаюсь там объяснить, но и в частности я говорю о таком э, празднике, как Старый Новый Год, да, 
Старый Новый Год. И, в общем-то, там небольшой, ну, не то чтобы ликбез, но, в общем, короче, интеллектуальный материал, так скажем. И, видишь, неинтересно, неинтересно. Там пишет человек, ну, во-первых, я вижу по просмотрам, что их не очень много, да, самих по себе, то есть просмотр, к сожалению, мало. К сожалению, конечно, потому что, ну, ну, а как? Ради чего делаешь? Делаешь же ради того, чтобы просмотры поступали, да, чтобы они были. Вот. И э, такое неинтересно. Пишет мне, вот я прям зачитаю сейчас. Сейчас зачитаю те комментарии, которые мне написала, я так подозреваю, зрительница, которая э, с, пришла, ну, ну как, она пришла с кладбища, да, потому что многие очень пришли с кладбища. Занятно, но мои зрители пришли с кладбища. Это, конечно, звучит странно. Вот, но факт остается фактом. И вот она пишет, значит, это очень нудно смотреть, понимаешь? Это нудно смотреть, оказывается. Что-то интересное, это смотреть нудно. Ну, как бы для меня, конечно, не новость, но так в целом. То есть это нудно. А что хочет этот человек? А человек хочет, пишет, другое дело, твои экскурсии по городу, истории интересные. Ну, во-первых, эта история тоже интересная, это тоже история, да, то, что я рассказала. Во-вторых, какие нафиг экскурсии по городу? Я написала, что, типа, у меня нет экскурсий по городу, вы, наверное, ошиблись каналом, потому что какие нафиг экскурсии по городу? Не устраивали мы никогда экскурсии по городу, я не занимаюсь и экскурсоводством, вот. Кстати, да, лично мы с тобой своеобразные гурманы. Не своеобразные, тут не то, понимаешь, тут... Ну, тут, короче, то, что в коробочке находится. Вот если ты что-то воспринимаешь правильно, ты же воспринимаешь, исходя из того, что насколько ты интеллектуален. То есть не смотрим все подряд. Ну, правильно, что мы лохи, что ли, смотреть все подряд. А выбираем, что интересно нам. Ну, а некоторые ведь смотрят просто сплошь все. Ну, я не знаю, сумасшедшие какие-то, наверное. Фу, это же вообще противно. Я не знаю, вот когда э, вижу какой-то ролик, допустим, ну, даже там выходит э, у блогера, ну, на которого, допустим, подписано, вот, выходит ролик, и я, ну, прям категорически не хочу смотреть, блин, я не буду смотреть, я просто его не буду смотреть, вот, потому что я не хочу себе портить настроение, и порой бывает такое, что, ой, порой бывает такое, что ты сидишь, э -э думаешь, так, ну, короче, собираешься, допустим, там, ну, допустим, обедать, пускай так, обедать, и так думаешь, а что посмотреть? И понимаешь, что смотреть-то вообще не хрен. И в таком случае, что я делаю? Что я делаю? Я, не, я думаю, ну я ничего не буду смотреть, и все. Я ничего не буду смотреть. Я, я готова просто даже сидеть и ничего не смотреть. Просто есть и все. Мне пофигу, я ничего смотреть не буду. Либо я почитаю книгу, но Скажу тебе честно, книгу читать неудобно во время еды. Значит, понимаю, там чай пить, что-то там, печеньку кусать, зефирку, я не знаю. Это еще можно, чаечком запиваем. А вот прям вообще есть и читать книгу, ну, нереально. Почему? Ну, потому что, э, во-первых, книга, если ты разложишь, она не будет просто так лежать, ее надо придерживать, да, соответственно, неудобно. Вот ты ешь там вилкой и ножом, допустим, неудобно, правильно? Ты не можешь... Э, книгу нормально держать открытой вот поэтому так вот неудобно читать а хотелось бы порой но ну, есть подставки под книги конечно но тоже неудобно опять же потому что во-первых подставки на самом деле не столь идеально какими могли бы казаться а во вторых ну все равно там надо перевернуть страницу и ну, это тоже не очень удобно, особенно если ты по пути пока ела, как-то немножко испачкал руки, и, ну, книги для меня это просто нечто святое, и поэтому к ним я отношусь с благоговением. Я так не могу. Ну, что еще посоветуешь спеть? Я вот сейчас посмотрю про служебный роман про погоду. Так, Варвара, привет, я вас слушаю, читаю, просто я на работе дико устала, дети вышли после каникул, проводила с ними очень много времени. Да, конечно, Варь, без проблем, абсолютно, но молодежь написала, 
приятно знать об этом. Вот видишь, как бы, Маш, просто бывает, что реально неудобно. Я понимаю сама прекрасно, потому что если я смотрю чей-то стрим, например, то мне просто может быть порой неудобно писать, или я занята чем-то, просто смотрю. Вот. Ну, хотя, на самом деле, если у блогера там немного, допустим, ну, обычно я смотрю, когда тот чат там летит буквально. И если я не напишу, то как бы не убудет ничего. А если бы человека было мало, да, допустим, зритель, зрителей мало, там мало экшена на канале, наверное, бы я, скорее всего, я бы как-то поддержала человека, если бы, вот, ну, я бы смотрела его, я бы постаралась, постаралась по возможности, это не значит, что я смогу, но я бы постаралась. Так, у меня в Екатеринбурге уже 0.12, боже мой, хорошо, что хоть на больничном, что рано вставать хоть не надо, так что можно еще какую-нибудь песенку напоследок закругляться, но если хочешь, конечно, да, хочу, конечно, наверное, я не знаю, я сейчас хотела, знаешь, зайти кое-куда, кстати, какой у вас в Екатеринбурге погода, сейчас показывает минус 8, а у нас это тепло сейчас, уходим, 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 так, ну ладно, наверное, на этом я буду заканчивать эфир. А, до встречи в следующий раз. В следующий раз, до встречи. Все, <с> ладно, всем удачи, всем пока, да? Привет, сестра. Привет, брат. Спасибо, Юрий. Удачи, Маша. Все, давай, удачки тебе. И да, конечно же, до следующей встречи.